നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അച്ചൂസ് ദിസയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാനൊരു സോയാ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി കറിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവേദ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ സോയ ചില്ലി ഫ്രൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഈ സോയ കറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിട്ടിലൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കടുകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില എത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടിക്കല്ലിൽ വെച്ച് ഇടിച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് വഴട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സവാളയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഇളയ മോന് ഒരു ഒട്ടു എരി കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കി മാത്രമല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കി പുതിയ തക്കാളി നല്ല വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഒരു അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീറ്റ് മസാല ആരും ഒഴിവാക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സോയ ദാ ഇത് ഏകദേശം ഞാനൊരു ബൗള് സോയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സോയയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴട്ടിയ എരുമ്പേട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഇതൊന്ന് വേവണം അത്രയും മതിയാവും കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദേ കണ്ടോ നമ്മുടെ കറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ദേ നോക്കിയ നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സോയ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ബീഫ് കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ല കിട്ടില്ല കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണോട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ഞാൻ അശ്വതി ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ